konvensi Brusilov yang dilakukan pada tanggal 4 Juni sampai 10 Agustus 1916 kalah serangan terbesar Rusia selama Perang Dunia Pertama dan menjadi salah satu yang paling mematikan dan signifikan dalam sejarah tujuan utama ofensi Brusila Vala untuk mengurangi tekanan di front barat dengan mengalihkan sumber daya kekuatan blok sentral Brusila bertujuan menembus garis pertahanan Austria-Hungaria yang merusak kem-kem militer mereka dan merebut beberapa titik wilayah penting tujuannya adalah melemahkan kekuatan blok sentral dan memperkuat posisi Rusia dalam perang Dalam serangan itu, Rusia membuktikan mereka juga memiliki komandan yang kompeten. Dialah Jenderal Alexei Brusilov. Dan dalam ofensif ini, ia telah menyebabkan kekalahan besar pada pasukan Austria-Hungaria, di mana kekalahan ini melumpuhkan total kaisaran mereka, dan tidak pernah pulih setelah serangan Rusia ini. Namun, serangan itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, dalam hal jumlah korban. Dan pada akhirnya, membuat Rusia kekurangan sumber daya untuk mengeksploitasi atau mengulangi keberhasilan ini. Komando tertinggi Angkatan Darat Kekaisaran Rusia atau yang biasa dikenal sebagai Stavka bertemu pada 14 April 1916 di Mogilev, Belarusia untuk membahas kemungkinan tindakan ofensif terhadap Jerman dan sekutu Austria-Hungaria mereka di front timur. Pala Staf Umum Stavka, Jenderal Mikhail Alexeyev adalah pembicara utama dalam pertemuan itu. Di antara pejabat tinggi lainnya yang menghadiri pertemuan itu adalah Jenderal Dmitry Suvayev. Menteri Perang Rusia, Grand Duke Sergei Mikhailovich, Spektur Jenderal Artileri, dan Laksamana Ruskin, Pala Staf Angkatan Laut. Sar Nicholas II juga hadir, tidak hanya sebagai raja, tetapi juga sebagai komandan tertinggi angkatan bersenjata Rusia. Nicholas memimpin tetapi hanya sedikit bicara. Orang yang paling penting dalam pertemuan itu adalah tiga komandan di garis depan. Karena mereka lah yang akan ditugaskan untuk menjalankan perintah Stavka di lapangan. Mereka bertiga lah Jenderal Alexei Kuropatkin yang memimpin Front Utara, Jenderal Alexei Evert yang memimpin Front Barat Laut, dan Jenderal Alexei Brusilov yang memimpin Front Barat Daya. Suasana di ruangan penuh dengan gelisah dan putus asa. Meskipun tidak ada satupun yang mau Rusia menyerah kepada Jerman. Sejak pecahnya perang pada tahun 1914, Rusia berkorban atas nama Solidaritas Kutu. Pada bulan Agustus 1914, Rusia telah memutuskan menyerang Jerman sebelum waktunya mereka selesai memobilisasi pasukan sepenuhnya. Demi membantu Perancis yang sangat tertekan di front barat, Rusia akhirnya memulai invasi mereka yang terburu-buru di Prusia Timur. Kibatnya, Jerman terpaksa memindahkan pasukannya ke timur. Hal ini menjadi faktor utama sebagian pasukan Jerman dikalahkan di Marne Prancis dan bagaimana ofensif mereka di front barat terhenti. Rusia akhirnya telah membantu menyelamatkan Prancis tapi dengan biaya yang mengerikan. Rusia benar-benar dikalahkan di Tenenberg pada bulan Agustus, dengan beberapa perkiraan Rusia menderita kurang lebih 100.000 korban. Yang lebih buruk lagi, Jerman meluncurkan serangan Gorlitz Tarnow pada tahun 1915, memukul mundur telak pasukan Rusia, Warsawa jatuh, dan wilayah Rusia di Polandia diduduki oleh pasukan Jerman. Dalam kampanye militer Gorlitz tahun 1915 itu, Rusia telah mengorbankan satu juta tentaranya yang terbunuh atau terluka, dan tiga perempat juta tawanan Rusia ditangkap oleh Jerman dalam waktu hanya tiga bulan. Pasukan Kekaisaran Rusia yang babak belur berumuran darah, rasa lelah dan betapa sia-sianya perang mulai meresap ke dalam jiwa orang-orang Rusia. Tahun 1914 jelas bukanlah seperti tahun 1812 ketika pasukan Perancis Napoleon menyerbu Rusia, akan dibutuhkan lebih banyak salju Rusia untuk mengalahkan pasukan Jerman dan mitra junior mereka Austria. Kekuatan sentral saat itu telah menimbulkan 2 juta korban pada pihak tentara Rusia. Meskipun Rusia belum juga kalah dalam perang itu, beruang Rusia telah lolos dari cengkraman kami. Tidak diraukan lagi yang mengalami pendaran dari beberapa luka, tetapi masih belum mati, kata Marsekal Jerman Volfan Hindenburg. Pertemuan di Mogilev telah dipengaruhi oleh beberapa peristiwa buruk dan mungkin ada rasa dejavu. Tiga Jenderal Alexeyev mengatakan bahwa Rusia telah sepakat untuk melakukan ofensif musim semi, sebagian besar untuk mendukung gerak maju pasukan Inggris di Somme yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada musim panas 1916. Gerak Inggris ini juga dilatar belakangi oleh kota benteng Verdun, Prancis, yang dikepung oleh Jerman pada bulan Februari 1916. Prancis yang payah memohon kepada sekutu lainnya. Inggris dan Rusia untuk melancarkan serangan di daerah lain 
untuk memaksa Jerman mengalihkan sumber daya dan perhatian mereka dari pertempuran Verdun. Rusia sama-sama memiliki kewajiban moral, yang sama dengan Inggris. Namun ofensif mereka itu akan dibatasi dan hanya melibatkan Front Utara dan Barat Laut. Stavka telah membayangkan untuk melancarkan serangan dua cabang di sepanjang sungai Divna. Tetapi Jenderal Evert dan Kuropatkin yang akan melaksanakan rencana itu dengan keras menolak. Mereka menunjukkan bahwa hampir sebulan sebelum ofensif, sebuah serangan di sekitar Danau Narod setelah gagal. Tidak kurang dari 300 ribu tentara Rusia. Tidak bisa mengalahkan tidak lebih dari 50 ribu tentara Jerman. Dan upaya itu berantakan di lautan lumpur, darah, dan suhu yang membeku. Rusia telah menderita lebih dari 100 ribu korban, termasuk 10 ribu orang yang meninggal karena paparan udara dingin yang mengerikan. Di sisi lain, Alexeyev melihat ada sebanyak 800 ribu pasukan baru yang akan mengisi kerugian yang sebelumnya diderita. Hal ini membuat Rusia memiliki pasukan yang lebih dari cukup untuk melancarkan serangan baru. Evert dan Kuropatkin sebenarnya tidak yakin, tetapi akhirnya mereka dengan berat hati menyetujui serangan itu. Jenderal Alexei Brusilov kemudian berbicara, saya mengusulkan agar kita melancarkan serangan di front barat daya untuk mendukung rencana tersebut, kata Brusilov. Kita memiliki keunggulan jumlah pasukan atas kekuatan sentral di situ. Mengapa tidak menggunakannya untuk keuntungan kita dan menyerang di semua lini secara bersamaan? Saya hanya meminta izin langsung untuk menyerang musuh di depan saya pada saat yang sama dengan rekan-rekan saya. Setelah Brusilov selesai bicara, ada keningan di ruangan. Dia telah mengusulkan serangan yang akan membentang ratusan mil jauhnya dan sebagian besar perwira di sekitar ruangan memiliki sedikit kepercayaan bahwa angkatan darat Kaisaran Rusia dapat melakukan serangan skala besar seperti itu. Namun Brusilov punya pandangan sendiri dengan persiapan yang matang, persenjataan yang cukup, dan perubahan taktik. Ia yakin Rusia dapat mencapai kemenangan dan paling tidak mampu melumpuhkan dan membuat Austria Hungaria keluar dari perang. Brusilov tahu bahwa kalan mengerikan yang dialami Rusia di tangan Jerman bukanlah kesalahan tentara Rusia biasa. Tentara Rusia sebagian besar terdiri dari para petani wajib militer. Memang para petani itu buta huruf, tetapi mereka tidak perlu bisa membaca dan menulis untuk melakukan serangan yang berhasil. Alexeyev mencoba menghalangi pemikiran Brusilov dengan mengatakan yang tidak dapat mengharapkan dukungan artileri dan tentu saja tidak akan ada bala bantuan. Brusilov kemudian mengatakan bahwa ia menyadari hal itu dan masih ingin melanjutkan rencana ofensifnya. Alexeyev akhirnya menyerah dan memberikan persetujuan atas rencana Brusilov dengan beberapa persyaratan. Setelah pertemuan itu, Jenderal Nikolai Ivanov mantan komandan Front Barat Daya, dan pada saat itu seorang ajudan Tsar Nikolas, melakukan upaya terakhir untuk menghentikan rencana Brusilov, dengan mengatakannya langsung ke Tsar Nikolas. Namun dia menolak untuk campur tangan. Saya rasa tidak pantas bagi saya untuk mengubah keputusan Dewan Perang, kata Nikolas. Ikutilah langkah Alexeyev. Pada awal 1916, pabrik-pabrik Rusia mampu memproduksi 100 ribu senapan sebulan, Senjata tambahan juga diperoleh dari sekutu mereka, meskipun masih ada kekurangan. Brusilov yakin dengan perencanaan yang tepat, akan dapat menetralisir masalah yang ada. Brusilov juga menyadari, serangan artileri sesaat sebelum serangan cenderung terlalu lama. Hal ini membuat musuh mengetahui lokasi penyerangan. Dia merencanakan rentetan artileri yang pendek dan banyak untuk membingungkan musuh. Saya menganggap sangat penting untuk melancarkan serangan di banyak titik yang berbeda, kata Brusilov. Tidak ada satupun yang lepas dari perhatiannya. Brusilov mengeluarkan arahan kepada komandan bawahannya pada tanggal 19 April 1916 yang merinci konsep dan metode bagaimana rencana itu akan dijalankan. Dia berencana untuk meluncurkan ofensif di sepanjang 250 mil dari front barat daya Rusia yang membentang dari perbatasan Rumania di selatan hingga sungai Stir di utara. Pasukan yang menyerang memiliki dua target utama, Lutz dan Koval. Keduanya adalah tempat persimpangan jalur kereta api yang penting. Sementara itu ada hal lain yang menguntungkan Brusilov, di mana itu adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan jumlah personel dan persenjataan. Faktor itu adalah sikap meremehkan yang dimiliki Jerman dan Austria terhadap musuh-musuh Rusia mereka. Hanya dua hari sebelum Brusilov melancarkan serangannya, Kolonel Paulus von Stoltzmann, Kepala Staf Jenderal Alexander von Linsingen, menepis semua asumsi tentang kemungkinan adanya serangan Rusia. Rusia kekurangan personel yang memadai, mengandalkan taktik yang bodoh, dan dengan begitu sama sekali tidak memiliki peluang untuk berhasil, katanya. Perhatian Austria terhadap Italia dan Front Italia juga memainkan peran dalam membuat Wina tidak siap. 
Jenderal Konrad von Hatzenderf. 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 Kepala staf umum Austria. Menganggap Rusia sebagai bulu yang telah patah, yang memang masih mampu melakukan beberapa pertempuran, tetapi tidak lagi menjadi ancaman yang serius. Dengan begitu, mereka memusatkan perhatiannya pada perbatasan antara Italia Utara dengan Kekaisaran Austria Hungaria, di mana Italia dan Austria terkunci dalam pertempuran berdarah di dataran tinggi pegunungan dan lembah Alpen. Pihak Austria sangat yakin terhadap pengaturan pertahanan mereka di front timur. Mereka telah membangun pertahanan berlapis yang tangguh di wilayah sekitar Lutz yang akan dihadapi oleh pasukan Rusia. Pertahanan berlapis ini terdiri dari tiga baris parit yang dibentengi dengan sangat kuat. Sabuk kawat berduri selebar 40 kaki berdiri di depan posisi Austria. Para jenderal Austria juga menempatkan sebagian besar pasukan infanteri di parit belakangnya. Pasukan Austria juga menjalani kehidupan yang menyenangkan di garis depan dengan semua kenyamanan di dekatnya. Para prajurit memiliki toko roti, pabrik sosis, dan peralatan untuk memotong dan mengasapi daging. Mereka bahkan menanam kebun sayur dan menanam gandum sendiri untuk meminimalkan kelelahan karena mengangkut. Mereka menggunakan anjing untuk menarik gerobak yang biasa mereka gunakan untuk meletakkan senjata dan perbekalan mereka. Dengan begitu, pertahanan front timur Austria sudah direncanakan dan dirancang dengan sangat baik. Ofensif Brusilov yang hebat dimulai pukul 4 pagi pada tanggal 4 Juni 1916. Tentara ke-8 Rusia pimpinan Jenderal Kaledin di sayap kanan Brusilov di Volhynia menunjukkan perkembangan yang baik di tahap awal serangan. Tentara ke-8 yang terdiri dari korps ke-8, 39, dan 40. Ketiga korps menurunkan kekuatan gabungan yang terdiri dari 100 batalion. Tentara ke-8 dikerahkan di garis depan yang panjangnya sekitar 30 mil untuk maju menuju Lutz yang merupakan tujuan utamanya. Lawan mereka sekarang adalah tentara keempat Arduk Ferdinand. Artileri Kaledin membuka serangan. Tidak kurang dari 420 artileri berat dan howitzer menghantam parit pertahanan Austria dengan akurasi yang luar biasa. Hujan peluru artileri menghancurkan jaringan parit dan mengubur pasukan Austria yang tidak cukup beruntung di sekitarnya. Serangan hebat ini mengubah situasi yang sebelumnya tenang menjadi bencana. Peluru-peluru artileri lainnya melubangi tanah menjadi kawah-kawah besar dan mengirimkan partikel tanah halus berpasir ke langit dengan bentuk awan besar. Setelah lima jam, meriam-meriam itu berhenti. Pada saat itu, infanteri Rusia mulai melakukan serangan. Serangan utama tentara ke-8 Rusia dipimpin oleh divisi infanteri cadangan ke-102 dan divisi senapan kedua. Garis panjang pasukan infanteri Rusia dengan bayonet terpasang bergerak di kejauhan dan mulai mendekat. Lebih buruk lagi. Seria menemukan bahwa tanah berpasir halus yang telah dihamburkan oleh pengeboman sebelumnya telah menyumbat sebagian senapan mesin mereka, membuatnya sebagian besar tidak berfungsi. Banyak artileri Austria juga terganggu oleh debu, dan krunya berusaha mati-matian untuk membersihkan meriamnya, namun kemudian segera melarikan diri sebelum disapu oleh gelombang serangan Rusia. Markas besar tentara keempat Austria terletak di Stavok, sebuah kota kecil dekat garis depan. Lihat apa yang terjadi, staf kantor pusat segera melompat ke dalam kendaraan mereka dan bergegas untuk menghindari penangkapan. Meninggalkan rasa malunya, Arduk Joseph Ferdinand melarikan diri ketika tentara Rusia semakin dekat dengan Lutz. Dalam gerak mundur ini, seseorang berhasil mendapatkan bendera resimen angkatan darat keempat. Bendera berwarna-warni yang dihiasi dengan elang berkepala hitam dari dinasti Habsburg. Prajurit ini mengibarkannya untuk mengumpulkan para prajurit. Ia berhasil mengumpulkan segelintir prajurit Austria dan mereka bertempur dengan hebat sampai mereka tersapu oleh gerak maju gelombang tentara Rusia. Rusia telah menyerbu ketiga garis parit Austria pada malam hari. Tentara Habsburg yang mengalami demoralisasi sepenuhnya telah mundur. Dalam dua parit pertama, tiga perempat korban Habsburg berasal dari tembakan artileri. Di garis parit ketiga, prajurit mereka menyerah begitu saja. Pada tanggal 6 Juni, Austria telah didesak hingga ke belakang sungai Stir, dan beberapa hari kemudian Lutz, salah satu tujuan utama serangan Rusia, telah jatuh ke tangan pasukan Tsar Nikolas. Dalam dua hari pertama, pasukan Rusia telah merebut 77 meriam dan menangkap kurang lebih 50 ribu prajurit Austria. Jenderal Brusilov akhirnya mencapai salah satu tujuan utamanya yaitu pihak lawan akhirnya mengerahkan satuan cadangannya dengan cepat ke dalam pertempuran. Sementara artileri Rusia menghancurkan parit terdepan yang dipenuhi pasukan Habsburg. 
di mana dua per tiga pasukan yang bertahan dikerahkan. Ini membuat tingkat korban yang mereka di pihak Austria Hungaria psikologis hebat di antara pasukan dan komandannya. Kerugian yang mereka derita hingga mencapai lebih dari 50% dikarenakan kurangnya koordinasi yang baik, infanteri, serta kurangnya artileri karena penghancuran meriam-meriam artileri serama rentetan serangan artileri Rusia. Tentara keempat Habsburg mengorbankan 54% pasukannya dalam serangan awal. Angkatan darat ketujuh menderita kerugian 58%. Pada tanggal 4 Juni, tentara keempat Habsburg yang awalnya terdiri dari 117.800 prajurit, menjadi hanya sisa 35.000 prajurit dalam 4 hari. Tetapi keberhasilan ofensif Brusilov hanya bisa sejauh ini. Memang, suksesannya masih bergantung pada gerak yang dilakukan oleh rekan-rekannya di Front Utara dan Barat Laut. Jenderal Evert dari Front Barat Laut tidak pernah menjadi pendukung antusias dari rencana Brusilov dan menolak untuk meluncurkan serangannya sendiri. Penundaan itu sebenarnya membahayakan ofensi Rusia, dan sepertinya tidak ada yang bisa mendesak Evert bergerak lebih cepat. Dia akhirnya melancarkan serangan terlambat pada tanggal 18 Juni, hampir dua minggu setelah Brusilov membuka serangan. 